हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग इस वीडियो के अंदर थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे पंजाब के सो लेट्स बिगिन विद द सेशन द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो ये जो एक्सपो है दिस इज द फिफ्टींथ एडिशन दिस इज द फिफ्टीन एडिशन जो हो रहा है एट uh, अमृतसर में दो से छः दिसंबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी में सो uh, so अभी रिसेंटली होके हटा है दिस इज पिटेक्स भी कहते हैं इसको पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड एक्सपो देखिए इट इज़ अ प्रीमियर ट्रेड एंड बिजनेस एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है पी चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू एंड इंडस्ट्री दिस इज़ अ पी एच डी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच इज़ अ नेशनल एपिक्स बॉडी ठीक है तो ये जगह जगह पे इस तरीके के एग्जीबिशन जो है विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ये पर्टिकुलर बॉडी विच इज़ पी एच डी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है लास्ट चौदह साल से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंजाब के अंदर विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर एक्सपो जो है इट वाज नहीं ऑर्गेनाइज हुआ बिकॉज ऑफ द रीज़न पैंडमिक तो पैंडमिक की वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज जो एक्सपो है इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया लेकिन इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो आम इंसान है या कस्टमर्स हैं या फिर बिजनेस मैन है आंट्रप्रिनोर्स हैं वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म में और इस प्लेटफॉर्म में लोगों से जुड़ते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं राइट तो ये फेयर जो है इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है मल्टीपल लोगों को राइट इस बार ऐसा हुआ है कि जो अफगानिस्तान से एग्जिबिटर्स हैं वो भी आए इस ट्रेड फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड uh, उनको जो है बेसिकली परमिशन नहीं मिल पा रही थी लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये इनको परमिशन दे दिया गया सो नाउ दे आर दे आर शोइंग देयर कैपेबिलिटीज एज फार एज दिस द काइंड ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी अफगानी कागजी आलमंड्स जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी है इसके साथ साथ जो है कैश्यू नट्स वॉलनट्स मतलब ड्राई फ्रूट में अफगानिस्तान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है तो उन्होंने वही एग्जिबिट इस साल के ट्रेड फेयर के अंदर किया राइट right? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी भाई वीर सिंह भाई वीर सिंह सो भाई वीर सिंह जो है ये एक पोइट रह चुके हैं स्कॉलर हैं एडमायर हैं सॉरी Uh, ये बेसिकली स्कॉलर एड पोइट है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने पंजाबी लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया है दैट इज़ द रीज़न ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर सो इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी वन बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट uh, करने के लिए uh, कुछ uh, जो पोइट्स हैं स्कॉलर्स हैं जो एडमायर्स हैं इनके लिटरेचर के वो ऑर्गेनाइज हुए वो असेंबल हुए और उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज uh, किया किसको इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑर्गेनाइज किया सेलिब्रेट किया राइट right? चलिए uh, की पॉइंट्स यही हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जैसे गुरशरण कौर हैं जो कि वाइफ हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इसके अलावा जसपाल सिंह जो कि प्रोफेसर जसपाल सिंह हैं जो कि फॉर्मर वाइस चेयर चांसलर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के पटियाला के एज वेल एज प्रीनीत कौर जो पटियाला की एम पी हैं देवर अमंग्स द अमंग्स दोज हु अटेंडेड दिस इवेंट होस्टेड बाय दी भाई वीर सिंह साहित्य सदन सो भाई वीर सिंह साहित्य सदन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया पूरा फंक्शन राइट right? और ये जो साहित्य सदन है भाई वीर सिंह साहित्य सदन ये साहित्य सदन के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम के वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सदन जिसका नाम है भाई वीर सिंह साहित्य सदन राइट right? इस सदन का काम यही है जो लेगेसी uh, है सेंट uh, uh, हमारे वीर सिंह uh, भाई वीर सिंह जी की उसकी लेगेसी को और ज़्यादा बढ़ाना आगे स्प्रेड करना लोगों को अवेयर करना उनकी लिटरेचर के बारे में और ये जो सदन है ये सदन स्टैब्लिश हुआ था 1958 में राइट right? तो इतना आप याद रखेंगे इनफैक्ट गुरशरण कौर ने रिलीज किया एक स्पेशल इशू ऑफ खालसा समाचार आल्सो ड्यूरिंग दिस सेरेमनी एक वीकली है जो फाउंड किया गया था बाय भाई वीर सिंह इन एटीन में राइट right? तो ये हमारी न्यूज़ थी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं 
इसके अलावा भाई वीर सिंह कौन थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं जैसे कि उनका जो जन्म था वो अमृतसर में हुआ था 1872 में हुआ था ही वॉज अ ग्रेट पोएट स्कॉलर एंड प्लेड वेरी एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट इन ऑर्डर टू रिवाइव द पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन मैंने कहा फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर इन्हीं को ही कहा जाता है बिकॉज Uh, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है uh, पंजाबी लिटरेचर के अंदर साथ ही साथ हम लोग ये बात करते हैं कि बाकी लोगों की तरह uh, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूँ बिकॉज इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी इन्होंने uh, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की देन ही डिसाइडेड कि मैं राइटर बनूँगा और आगे इन्होंने लिथोग्राफ प्रेस को भी स्टैब्ले सेटअप किया विद हिज फादर्स फ्रेंड जिनका नाम था वजीर सिंह ठीक है सो ही सून स्टार्टेड टेकिंग कीन इंटरेस्ट मतलब काफ़ी एक्टिव इंटरेस्ट इन्होंने लेना शुरू कर दिया सिंह सभा मूवमेंट के अंदर भी इसके बारे में भी पढ़िएगा सिंह सभा मूवमेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है इसको पढ़िएगा द मेन ऑफ द ऑफ ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल इन टीचिंग ऑफ गुरु जो सिख गुरुज हैं उनके बारे में और गुरमुखी स्क्रिप्ट को प्रमोट करना इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव था राइट right? हमने ये पढ़ लिया अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम है जनरल एम एम नरवने सो इन्होंने अटेंड किया एक नेशनल सेमिनार जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर ये सेमिनार जो है इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया ताकि सेलिब्रेट किया जाए फिफ्टी ईयर्स ऑफ नाइनटीन इंडिया पाकिस्तान वॉर जिसमें इंडिया ने आ, इंडिया की जीत हुई थी और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था आज़ाद हुआ था एक कंट्री के फॉर्म में वो बना था तो जो एम एम नरवने हैं उनकी स्पीच में ये बोला गया कि एआई जो है दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कुछ चेंज कर देगी फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पर वॉरफेयर के अंदर वही चीज़ को और भी ज़्यादा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चेंज करने का रिस्पॉन्सिबल है राइट सो उन्होंने यही चीज बताई है कि ही डिस्कस द चेंजेस इन द आर्मी एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू बैटल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स उन्होंने ये बताया कि वॉरफेयर जो फ्यूचर में होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है इट वुड बी कंप्लीटली चेंज्ड एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे भी जो वॉरफेयर होता है दैट इज नॉट दैट इज नॉट कि फेस टू फेस वॉरफेयर है इट इज नाउ चेंज हो चुका है फॉर एग्जाम्पल आज का जो वॉरफेयर है वो साइबर वॉरफेयर है जहाँ पे आपका पूरा साइबर जो सिस्टम है जिससे सारी मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं जिससे सारा का सारा वेपनरी आपका जुड़ा हुआ है अगर आपने उसी साइबर uh, सिस्टम को आपने हैक कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने पूरी कंट्री के डिफेंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया राइट right? तो आज के टाइम पे साइबर वॉरफेयर है इसी में ही एक टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब जुड़ जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी तो वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा इसीलिए आज के टाइम पे वो जो ट्रेडिशनल uh, या कन्वेंशनल वॉरफेयर है उनके ऊपर कम फोकस uh, uh, किया जा रहा है और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सो वॉरफेयर इन फ्यूचर वुड कम्प्लीटली चेंज ठीक है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए आई एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर और रिसर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन uh, करना चाहिए सो so, जिस जिस उन्होंने यही बोला कि टाइम uh, के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया बड़ी कंपनीज का फॉर एग्जाम्पल एप्पल गूगल एंड बाकी जो कंपनीज है उन्होंने टाइम टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इनोवेट किया और आगे जाके नाउ दे आर री इन्वेंटिंग देयर बिजनेस राइट मॉडल्स सो सिमिलर इज द केस विद दी वॉरफेयर ऑल्सो हमें भी वॉरफेयर कन्वेंशनल वॉरफेयर तो uh, हम लोग इफेक्टिव हैं लेकिन हमें अब जो है जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है जो आज के टाइम पे एआई वाला जो वॉरफेयर है उससे रिलेटेड हमें अपने आप को और कैपेबल करना जरूरी है इट इज़ द नीड ऑफ एन आर राइट तो उनकी इस इन चीज़ों के बारे इन चीज़ों से हमें ये नोट मैसेज मिलता है इनफैक्ट ही इज़ डूइंग पीएचडी फ्रॉम द पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ऑल्सो राइट तो शुक्ला टेक्स ओथ एज पी ट्रिपल एस बी चीफ राइट right? तो थोड़ा सा ये न्यूज़ है छोटी सी न्यूज़ है देख लेते हैं एडवोकेट शेखर शुक्ला जो है आ, उन्होंने एज अ चेयरमैन की ओथ ली है ऑफ पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पी ट्रिपल एस बी और ये जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं अनिरुद्ध तिवारी उन्होंने इस ओथ को जो है एडमिनिस्टर किया एट द ऑफिस ऑफ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट राइट तो इतना याद रखिए 
नाउ दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि पंजाब का जो पंजाब है वो सुप्रीम कोर्ट अब जा चुका है पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है रिलेटेड टू अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन रिसेंटली सेंटर का डिसीजन आया था टू एक्सटेंड द बी एस एफ जोरिडिक्शन उसके अगेंस्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट मूव्स टू दी सुप्रीम कोर्ट राइट सो अब क्या है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए कि जो सेंटर का डिसीजन था टू एक्सटेंड द जोरिडिक्शन ऑफ बी एस एफ अप टू फिफ्टी किलोमीटर बेल्ट अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द स्टेट इसके अगेंस्ट जो है डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट वी आर गोइंग टू मूव अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन ना अब इसमें क्या है सेंटर ने ये रिसेंटली अमेंड किया था बी एस एफ एक्ट जिसमें बी एस एफ को ऑथराइज कर दिया गया पावर दे दी गई कि वो अब अंडरटेक कर सकते हैं रिसर्च सीजर एंड अरेस्ट विद इन पचास किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर ठीक है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स क्या है सर्च सीजर्स एंड अरेस्ट पहले यही पावर्स थी उनके पास लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर थी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पंजाब वेस्ट बंगाल एंड असम वेस्ट बंगाल ने भी इसका जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिजम किया है इस डिसीजन का राइट बट पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट जिसने आउट ऑफ दीज स्टेट्स जिन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वो जा चुके हैं राइट right? तो ये चीज़ है सो so, मूव जो है ये जो सेंटर का मूव था ये काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया बाई द पंजाब एंड द वेस्ट बंगाल विद द स्टेट पासिंग रेजोल्यूशंस कि अगेंस्ट इट इन द रिस्पेक्टिव असेंबलीज सो ये बोला गया कि इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द स्टेट्स राइट एंड कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी कंसिडर uh, नहीं किया गया इट इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ठीक है ये जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और uh, उसमें बोला गया है कि ये जो डिसीजन है वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट टूवर्स स्टेट पुलिस मतलब ये जो सेंटर का डिसीजन लिया गया सेंटर ने डिसीजन लिया है इट इज कंप्लीटली शोइंग द द द व्यू पॉइंट कि ये एक डिस्ट्रस्ट है अगे टूवर्ड्स द स्टेट पुलिस एंड पीपल ऑफ पंजाब राइट अच्छा इसका वे फॉरवर्ड क्या है फॉर एग्जांपल अब सेंटर के ने डिसीजन ले लिया टू एक्सटेंड जो जूरिडिक्शन पावर ऑफ जूरिडिक्शन ऑफ द बीएसएफ राइट बीएसएफ कम्स अंडर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राइट ये सेंटर की आर्म फोर्स है आर्म फोर्स है तो अब स्टेट uh, के अंदर जो है सेंटर की आर्म फोर्सेस की जुडिशियल जुरिडिक्शन को बढ़ाया जा रहा है तो सेंटर अपोज कर रहा है ठीक है अब सेंटर अपोज कर रहा है सेंटर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सॉरी uh, स्टेट uh, जो है वो अपोज कर रहा है तो स्टेट अब सुप्रीम कोर्ट गया इसी uh, मुद्दे को उठा के लेके सो so, अब वॉट डू यू थिंक दैट वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू सेंटर या स्टेट के फेवर में ये जाना चाहिए अब इसमें वे फॉरवर्ड ये है इट्स वेरी सिंपल हम लोग डिस्कस करते हैं देखिए कंसेंट ऑफ द स्टेट इज डिजायरेबल ठीक है डिजायरेबल बट सेंटर ने uh, इतना ज्यादा uh, कुछ कंसेंट नहीं ली ठीक है दे हैव टेकन दिस डिसीजन टू अमेंड द बी एस एफ एक्ट वो उन्होंने एक्ट को अमेंड कर दिया 50 किलोमीटर उनका जोरिडिक्शन बढ़ा दिया राइट right? तो बट अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द कंसेंट इज डिजायरेबल इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द कंसेंट बिकॉज कंसल्ट करना जरूरी इसीलिए बनता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां पे अगर स्टेट और सेंटर का कॉपरेशन रहेगा ठीक है तो उस हिसाब से ज्यादा बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां पे प्रोटेक्शन रह सकती है वहां पे आराम से आप सर्विलियंस रख सकते हो स्टेट और सेंटर पुलिस जो है सेंटर पुलिस इज बी एस एफ स्टेट पुलिस इज जो स्टेट पुलिस है इन दोनों का तालमेल तभी होगा जब दोनों जो पोलिटिकल दोनों पार्टीज हैं सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों आपस में कॉपरेट करेंगी राइट सो आपस में कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज वी डू नॉट हैव फ्रेंडली नेबर्स पाकिस्तान एक बहुत ही अनफ्रेंडली नेबर जिसे कहते हैं ना है तो उस सिचुएशन में पंजाब गवर्नमेंट का कॉपरेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा इज वेरी रिक्वायर्ड तभी स्टेट पुलिस और बी जो है आपस में तालमेल बैठा के काम करेंगी कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है इसके अलावा स्टेट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट स्टेट जो है सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टाइम जो है सेंटर पुलिस या आर्मी जो है वहां पे नहीं रह सकती ठीक है डिप्लॉयमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड टाइम एज वेल एज इन्वेस्टमेंट तो अगर सेंटर स्टेट ही अगर सेल्फ रिलायंट 
सेल्फ रिलाइन करने का डिमांड जरूरी है मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आर्म्ड पुलिस जो है उसको और स्ट्रेंदन करने की ज़रूरत है स्टेट को अपने जो लूप होल्स हैं अपनी जो और स्ट्रेंदनिंग करने की ज़रूरत है ताकि ताकि क्या हो सके ताकि आ, जो अब जो डिस्टरबेंस के टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल सिचुएशन हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर्स में तभी जो है सेंट्रल पुलिस या सेंट्रल तभी जो है ये फोर्सेस को यूज़ किया जा सके कौन सी आर्म फोर्सेस को यूज़ किया जा सके उस सिचुएशन में अदरवाइज स्टेट को अपने आप को स्ट्रेंदन करना पड़ेगा आर्म फोर्स आर्म पुलिस के अंदर राइट right? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की नाउ इट इज हाई टाइम फॉर कैरिंग आउट मच नीडेड पुलिस रिफॉर्म्स ठीक है एज वी नो दैट बहुत सारी कमेटीज और जजमेंट ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि पुलिस जो है वो अंडरस्टाफ्ड है ओवर बर्डनड है ठीक है उसके पास प्रॉपर जो है जिसे कहते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है पूरा सर्वेलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो पुलिस जो है उसमें रिफॉर्म लाने की इज द नीड ऑफ एन आर एंड ये अगर होगा तभी आप जो है ये अपना दिखा पाएंगे कि येस वी आर केपेबल इनफ टू मेक श्योर कि वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स का भी स्टेट है तो वहाँ पे हम लोग बहुत तरीके से सर्विलियंस रख रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है राइट right? तो ये मैंने आपको वे फॉरवर्ड बता दिया एंड दिस इज़ इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू आई होप यू लाइक दिस लेक्चर थैंक यू